ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ പുതിയാപ്പളമാറെ സൽക്കരിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് റമദാൻ കാലങ്ങളിൽ പുതിയാപ്പളമാറെ സൽക്കരിക്കുകയും പുതിയാപ്പളമാരുടെ വീട്ട് വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റവും കൊണ്ടാണ് മുട്ട വെച്ച ഇറച്ചിപ്പത്തിൽ പെട്ടിപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ പല പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് വീഡിയോ കാണാം ആദ്യം നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ അധികം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാവുമ്പോൾ മസാലയും അതിൻ്റെതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് രണ്ടും കൂടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എരിവുള്ളത് കാരണമാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക എല്ലാ മസാലയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനിതിൽ ബീഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടുതലാവരുത് ഉപ്പ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് മുഴുവൻ പോകും ഇനിയിത് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം കാണിക്കാം ഉള്ളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിൽ കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ മല്ലി മുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു പേരിന് മാത്രം ചേർക്കുക കളർ മാറാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പച്ചമണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ആണോ ബീഫാണോ എന്താണോ ചേർക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ബീഫാണ് ചേർക്കുന്നത് മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് അല്പം ഗരം മസാല ഒന്ന് വിതറിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക മസാല റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ മാവ് റെഡിയാക്കണം ഞാനിവിടെ മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദയും ഗോതമ്പും മിക്സ് ചെയ്താണ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല പിന്നെ കുറച്ച് മുട്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിവിടെ മുട്ട നേർ പകുതിയാക്കി മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതേപോലെ നന്നായി പരത്തിയെടുക്കുക നല്ല നേരിയതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള ഒരു മൂടിയോ ടിഫിൻ ബോക്സോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള രൂപത്തിൽ വേണം മുറിച്ചെടുക്കാൻ എൻ്റെ അടുക്കൾ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പൂരിയായി പരത്തിയെടുക്കുക ഇതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് ഒരു പരത്തലിന് തന്നെ മൂന്നാലെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും സൗകര്യത്തിന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത മാവിൻ സെൻട്രലായി കുറച്ച് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ചധികം തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് ഭയങ്കര വലിപ്പുള്ളതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം തന്നെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായി ഒരു മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുക 
ഇതേപോലെ ഒരു മുട്ട വെക്കുക അതിന് ശേഷം വേറൊന്നെടുത്ത് കവർ ചെയ്യുക സൈഡൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവരണം മസാല പുറത്താവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഈ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചെടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക വളരെ നേരിയതാവരുത് അപ്പോൾ ഈ മസാല വെക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചൊരു തടി കൂടിയ വിധത്തിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കാണിച്ചത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പൂരി എടുത്ത് ഷേപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ടിഫിനോ മൂടിയോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് മതിയാവും ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ റമദാനിൽ പുതിയാപ്പിള വീടുകളിലൊക്കെ സൽക്കാരത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മെയിൻ ഐറ്റമാണിത് ഇനി ഇതേപോലെ എല്ലാം കഴിയുന്നത് വരെ ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മസാല പ്രകാരം ആറ് പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്കിട്ട് പൂരിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഓരോന്നിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ചെറിയ കടായിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോന്നിടുന്നത് വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഓരോന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയാൽ ഇതേപോലെ തിരിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത്രയും വലിപ്പം വരും ഈ പത്തൽ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രൂപത്തിലാണ് അകത്തുണ്ടാവുക ഞാനൊന്ന് മുറിച്ചു വെച്ചതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു പൂരി പോലെയാണ് ഉള്ളത് അത്രയും വലിപ്പമുണ്ട് പൂരിയുടെ കട്ടി ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ തൊലി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ നേരിയതാവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ എല്ലാവർക്കും ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണേ താങ്ക് യു